kung ano yung kaya mong gawin tama, gawin mo ng tama. And it goes a little yeah. something like... What's up guys? This is Mads Abraham and welcome or welcome back to my channel. So for this video, this is actually an episode 2 of the podcast that I am making. I am interviewing different pharmacists in different fields. And for this video, we'll be interviewing a pharmacist in the hospital and community setting. So before anything else, itong guest natin ngayon is actually my batchmate back in pharma. He graduated from BS Pharmacy in UST last 2016 June and he was a community and a hospital pharmacist in the past 4 years. And so he will be telling us a bit about both fields. So let us all welcome Aaron Romero Conchata. Hi! Nag-community ako for about more than a year then. Mm -hmm. Tapos sa hospital more than two years. Ah, by the way, uh, machi machi ko. Nanap niyo pa yan. Oh, inanap ko pa to. Meron siya experience both sa community and hospital, kaya very perfect guest talaga si Aaron. Thank you Aaron first of all for agreeing. So, medyo napilit kita na pumayag na interview kita. Thank you very much for being my second guest in this series or in this podcast. So, for our first question, what did you do right after you got your license noong March 2017? Nag-start na ako agad ng work. After na lumabas yung results for boards, parang nag-apply ako agad mo sa community, sa drugstore. Hindi ka nag-isip na mag-rest muna or like mag-travel. Talagang diretso trabaho na tayo. Actually, naingit lang ako dun sa isa nating batchmate din na parang mag-work na siya. Inaya ko. Nag-apply din ako. Parang nung nagsistart na ako dun, ko na nare-realize pala ba't hindi pala ako nag -rest. So, next question na agad natin is why did you choose this field? So, una, community muna. Bakit yun yung una mong naisip na pasukan right after. Kung ikaw kasi, parang kung after mo pumasa ng board, parang nagmamadali ka na magparap ng work. Parang easiest talaga na nakapasok sa community, sa mga drugstore. Kulang talaga and very in demand yung pharmacist dun sa field na yun. Naisip ko naman pag-hospital. So, sa community kasi, al alam naman natin yung given na yun na medyo hindi ganun kaganda yung practice. Like, yung ideal na setting na tinuturo sa mga textbooks, parang marami pang kailangan i-improve. So, ang naisip ko, sabi ko, baka sa hospital, puro healthcare professional na yung kasama mo, baka mas okay doon. Makikita mo naman na it's improving na pinatry din naman ng mga drugstore i-improve yung practice ng mismo profession. So, na-feel mo yun nung nasa community ka na kahit pa paano it's improving? Oo naman. Marami sa mga blockmates natin nasa community din. So, parang usually kami yung mga nag-iusap-usap. Marami pa rin kailangan i-improve. Pero, yun nga. Consolation na dun yung feeling na makikita mo naman yung mga drugstore trying na i-improve yung Practice. practice. So next question naman natin, what are the pros and cons of this field? So first, ano yung pros and cons nung nag-community pharmacy ka? Kasi for me, very similar talaga yung community at yung hospital setting. Lalo na sa part ko, 24 hours siya. Tapos, syempre sa hospital, 24 hours yun. Kung sa pros, yun nga, as mentioned before, kung nagmamadali ka na maghanap ng work, madaling pumasok both dun sa field na yun, sa hospital and sa community. Siguro kung ikaw yung type of person na gusto mo ma-feel talaga yung pagiging pharmacist, yung nag-handle ka ng mga gamot, magandang experience yung community and hospital. Sobrang mapapamilyarize ka sa generic name, brand name. Ah, meron din naman sa community, pero much more sa hospital yung compound dito na enjoy mo yung mga ganun na nag-compound ng drugs. Siyempre, dun mo lang siya ma-experience din sa hospital and sa community setting. Cons naman, dito talaga time. Dito talaga yung sacrifice mo pag dito ka nagpunta. Nung nag-community ako, when it comes to time, dahil nga, siyempre, 24 hours din. So, shifting day off is one day lang. Sa hospital, two days naman. Yun, medyo mahirap. Nakakasira ng body clock. Pwede ngayon, pang morning ka din, bukas, pang gabi ka na, tapos pang hapon ka na next day. Dahil nga, shifting, ready mo na yung sarili mo for overtime. Parang never mo mawawala yan. Minsan, hindi makakapasok yung pharmacist ng next shift. So, wala kang choice. Ikaw na. Siyempre, dapat lagi may pharmacist na naka-duty. Sa community, actually, siguro yung pinaka-biggest challenge dyan yung interaction with other people. Siyempre, iba-ibang tao yung nabibig mo. Minsan, meron mga very unreasonable talaga na tao. Itest talaga yung patience mo. 
pero parang after duro a few months sana yung pwede na parang pwede din affected sa mga ganun bagay. Ang um, magiging advantage lang siguro sa hospital since makapamiliarize ka lang dun sa kung paano usually yung nagamit yung mga gamot. Since nakakita ka talaga na chart ng patient. So nakikita mo yung order ng doctor kung paano gagamitin yung gamot. Ganun. Parang ma-relate ko naman yun na ah okay mm-hmm. kaya siya meron mga gantong meds. How about ah, naman in terms of compensation for the two? Hindi naman nagkakalayo yung dalawang few I'm not sure, pero siguro mas malaki feeling ko yung sa community. Lalo na usually pag mga Friday, mm-hmm. hospital, medyo mas maliit yung sahod doon. In relation to you entering both the community and hospital pharmacy fields, ano naman yung parang minimum requirements or meron bang kailangan ng minimum experience bukod sa pagkakaroon ng license when you apply? Usually, wala naman. Diba sabi ko nga kung nagmamadali ka ang magkanap na <laughs> Sa community lang siguro, kung papa handle sa'yo or sa'yo ipapangalan yung drugstore. May seminar ka na attend ka sa FDA. Yun lang naman. So, yung usual documents. Oh, ganun. License so, lang. So, yung viewers natin, alam nyo na, kapag pumasa na kayo sa boards, tas gusto nyo nang pumasok agad or mag-work. So, pwede oh, na. Ano ba? Mag-work na kayo? How is the work-life balance in the two fields? Kasi yung medyo hirap kahit nasa community ka and hospital shifting holidays may pasok pa kasi hindi naman nagsasara ang drugstore and hospital parang yun yung sacrifice mo pagka nag-hospital and community expect mo na na maraming events kang miss out lalo na kung sobrang family and friends oriented mo in relation to that Paano yung sked? Like, yours ako, sorry mo, may one day off kayo. So, hindi siya fixed for the week. Uh, Parang, inform kayo kung kailan sa uh, week free. Mm. Nung sa community ako kasi, medyo fixed yung off. Pinag-usapan na yun na pagpasok mo, ganito yung magiging off mo. For example, ako noong Tuesday. Pero, for example, para yung isang pharmacist, meron siyang importanteng lakag na tatapat ng Tuesday. So, pwede ka niya pakiusapan na palit kayo na off. Yun, eh. Dahil 24 hours yung drugstore na napasupad ko. Pag night duty ka, yung graveyard shift, which is 10pm to 6am. Usually, ang nangyari doon, so Sunday ng 10pm, ang una nung pasok. Tapos, ang nangyari nyo, di ba ako, Tuesday off ko. Pagka night duty ka, hindi ka na mag-off yung Tuesday. Parang diretsyo na yun. Tatapusin mo na yung buong 6 days mo. So, para ang magiging off mo na nun is Sunday, automatic. So, parang pag night duty ka, parang hindi nagmamatter yung fix na off mo. Factor din yung seniority doon. So, syempre, ba, wala-una siya doon. So, pagpasok mo, nasa kanya na yung weekends off. Sa hospital naman, yung scheduling namin, every 15 days, may schedule na ilalabas ng 1 to 15, then 16 to 30. Ako, dalawa yung off mo. Two days a week. Pero, hindi yun necessarily na magkadikit. As in, shifting siya. Pwede morning pa ngayon, bukas, pang hapon ka na. Ganun. Nung nag-community kasi ako parang ang scheduling that is weekly. Tapos ilang hours sa isang ju- duty shift? Usually 9 hours tapos may 1 hour na break. Hour break. Ah, so ganun pala yung scheduling. So, now we know. Now, in terms of you entering first community tapos lumipat ka ng hospital. Uh, Then ngayon, wala ka na sa hospital. ba diba? You just recently resigned. Could you uh, tell us kung ito bang dalawang to yung initial fields na gusto mong itake? And if not, why? Uh, both yes and no college. Gusto ko talaga. Parang sobrang vocal kung gusto ko magturo. Mm-hmm, parang mm-hmm. gusto ko talaga sa academe. Pero kasi, na-realize ko din na parang ayoko mag-enter sa academe na parang wala akong prior experience sa field mismo. Ay, tama yan. Uh, Sinabi yan ni Sir Lois. So guys, ako hindi nyo pa napanood, panoorin niya episode 1. <laughs> so yun, naisip ko lang na if ever kung didiretso ako na magtuturo lang, parang wala. Yung alam ko din lang, lang din. If you're really theoretical kung ano yung tinuturo sa books. Parang yung knowledge ko lang sa field is internship which is mm-hmm. hindi din naman ganun ka-immerse Ilang months talaga. Ilang months Oo. Kaya sabi ko, sige, try ko na lang din mag-community muna. Ayun, until na, wala pa rin ako sa Akabi. Pero gusto ko na din sana mag-masters para ma-start na. So na yung mga questions natin for this episode. But before we end it, can you give a final message para sa ating mga viewers na gusto mag-take ng 
hospital or community pharmacy and dun sa mga hindi pa sure talaga kung ano kukunin nila after makuha yung license nila. Ready mo na yung sarili mo na i-sacrifice yung time. Siguro kung talagang interested ka na mag-handle ng mga medications, makita ng mga prescription, kung parang kumbaga yung typical na pharmacist, kung ano talaga talaga professional pharmacy. For me, magandang start naman yung community and hospital kasi sobrang mabubroaden yung knowledge mo when it comes to medications. Yung mga bagong graduate or mga bagong pasanong boys. Don't give up doing better yung practice since marami talaga, parang a lot of pharmacists sa field na give up na parang tinanggap na nila na wala na, sige, ganito na lang tayo, ganito na yung practice. Kalimutan na nila na also their responsibility na improve na napagandahin kung paano yung practice ng pharmacy sa Philippines. Kasi promise, parang pagdating nyo sa practice, makifrustrate talaga kayo na parang bakit ganito yung dinagotin ko. Lagi ko nga din sinasabi sa mga intern ko and dun sa mga bagong pharmacists, kung ano yung kaya mong gawin tama, gawin mo ng tama. Huwag mong iisipin na, ah, sila ganito naman, ganito yung ginagawa eh. Okay lang na ganito na lang din ako. Sobrang pangit na mindset nyo. Kung alam mo kaya mo siyang gawin ng tama, parang why not do it? kaya natin gawin in a right way gawin natin yes so, Conchada 2021 <laughs> Actually, yun yung isa sa mga reason bakit ginawa natin tong podcast na to. Kasi we want to expose the different fields in a sense na kasi we also want to motivate yung mga young pharmacists natin or yung mga future pharmacists natin kung ano talaga yung nangyayari sa iba't ibang field and yung actual experience ng na mga nandun na. They get to realize kung ano ba talaga yung dapat baguhin at dapat i-maintain and dapat improve dun sa profession natin. Kasi syempre, We want to uplift this profession and dapat, if we want to see the change, it should start sa atin mismo. The rest would also follow. So, thank you very much, Aaron. Sobrang inspiring naman ng mga shiner mo. And I'm really grateful na you took this time to answer those questions and to share us a bit about your experiences at yung mga realizations mo na gusto mong makatulong sa mga pharmacists natin na wala pa sa field na yun or they're planning to enter those fields. Thank you then. Thank you for inviting me, for giving me this experience and chance to share kung ano yung mga experience ko sa field. Thank you very travel much, guys. Travel vlog sana yung next. Oo uh, nga, sana travel. Tapos yung virtual background, uh, totoo na. Thank you very much, guys, for watching. And don't forget to hit like and subscribe to my channel. Tsaka pag may questions pa kayo or meron kayong vlog suggestions for this series, please just comment them down below. And kung may questions din kayo for Aaron, just comment down below. Mabait naman yan. Sasagutin niya yun for you guys. <laughs>